Şimdi çocuklar oynuyordu. Oynadıkları yer Türkiye'nin geleceği olan bahçeydi. Çocuklar siyasetçiler. Baktılar ki birbirlerinin kafasını gözünü yarıyorlar. Böyle bir iki tane abi geldi, abla geldi. Çocuklar bu oyun böyle oynanmaz. Arkadaşınıza fırsat vermiyorsunuz. Onun da fırsat olması lazım. Bir de dediler ki bu büyük çocuk Mansur Yavaş da küçük çocuk İmamoğlu öyle bir şey e, güdüyorlar ki o oyunun başındaki sınıf başkanının önüne geçen başkan yardımcısı gibi sen yanlış yerde duruyorsun. E, Nicat'ın dediği gibi senin durman gereken yer genel başkanının sınıf başkanının önüymüş gibi görünüyor. Yanıymış gibi çok az görünüyor. Senin durman gereken yer genel başkanın arkası. Sen habire niye öne öne atılıyorsun? Siyaseten dediler. kendilerine yerleri tespit Ve edildi. oyunun, e, Türkiye'nin geleceği için oyuna yeniden dokundular. Peki burada hani kazanan kaybedenleri konuşuyoruz ya. Resme baktığında herkes kiminle kazanıları tartışıyor ama ağzıyla kuş tutsa kazanma ihtimalinin kamuoyu nezdinde Hı. çıkmaza girdiği bir iktidar var. Hı. Yani neredeyse onlar öyle güzel kaybediyor ki bu dönemde siyaseten. Hı. Öbür tarafın Kazanma ihtimali de aynı şiddetle artıyor. Burada... O da kazanmamak için elinden geleni yapıyor. Gibi görünüyor ama halk anlayışı <gülüyor> oylayacak. Bak <gülüyor> tamam, tamamlamama müsaade. Değişik bakıyorsunuz. Tamamlamama müsaade. Biri kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Biri de kazanmamak için elinden geleni yok, yapıyor. Yok yok. Şimdi halk, halk biz kendi yayınımızda da kimiz yaparken konuşmuştuk. Tamamlayayım. Öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir noktaya iki anlayış oylanacak. Cumhurbaşkanlığı tarafının adayı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız olsa da olmasa da bu tarafın adayı Kılıçdaroğlu olsa da olmasa da iki anlayış oylanacak ve halkın mevcut iktidara artık yeter dediği noktada. Bu tarafta, bu tarafta dediğimiz gibi halkın kabullenemeyeceği vatan hainliği, kabullenemeyeceği çocuk cinselliği falan gibi açıkları çıkmadığı müddetçe halk gözünü kapatıp karşı tarafta görünen kim varsa gelmesini oylamak üzere. Dolayısıyla karşı tarafın konsolide edilmesi gerekiyordu. Hani başta bir cümle söyledim ya AK Parti 6 artı 1'in neresinde olabilir? Hı hı. Şimdi 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı seçim kararını aldığında 18 Haziran'da olan bir seçime mecbur kalırsa hı. anayasayı delmek sizin aday olamayacağına Neyse. göre Cumhurbaşkanı'nın birkaç senaryoya birden çalışması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayı olur ve altılıya ya da Kılıçdaroğlu'na kaybedersem ne olur? Cumhurbaşkanı aday olur ve kaybederse vekillik olmayacağı için kendisiyle beraber tüm arkasından gelenlerin yargılanmasının hukuken ön açılır. Bütün şartlarıyla. O zaman bir senaryoya daha çalışması lazım. Ben zaten kaybedeceksem bu ihtimalde masada varsa ben Cumhurbaşkanı değil milletvekili olayım. Yakın çevrelerimle beraber ama ben lütfen konuşayım. Bu senaryoya da çalışmak zorunda. Peki şimdi bütün şartlarda Kılıçdaroğlu'nun kendi başına CHP'siyle girerse siz ihtimal vermiyorsunuz ama teori ve tekniği konuşmamız lazım. Ya kazanırsa Kılıçdaroğlu'nun birçok şeyini eleştirebilirsin ama e, yargılatabileceğini, çaldırmayacağını kamuoyu kabul ediyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun tek başına kaldığında, kazandığında bugünkü yönetimin geçmişe doğru tüm ayaklarının e, yargıya açılabileceği çok daha ihtimal. Peki Kılıçdaroğlu'nun etrafına Cumhurbaşkanı yardımcılığı düzeyinde alınacak tüm kararların ortak imzalarla alınmasını da şart koşarak tanzim edersen geçmişe dönük yargılamalar gerçekleşir saltılı kazandığında Cumhurbaşkanlığı tarafı kaybettiğinde Cumhuriyet tarafı kaybettiğinde bu altılı masanın geçmişe ait yargılanma kararlarını karşı oyları çekimsel oyları hayır ya ne gerek var diyecekleri kimlerdir? Davutoğlu'dur, Babacan'dır, Babacan'dır ve... İyi Parti ve sağ tandanstan gelen bir sürü insandır. Çünkü oralarından ayrılarak geldi. Teknik tarafıyla baktığında Cumhurbaşkanımızın bu senaryoya da hazırlanması gerekiyor. Ama zoom yapıp geriye doğru gittiğimizde hani bir söz vardır e, halkımız Müslümanlık eğilimimiz çok yüksek olduğu için dini tabirlerle çok açıklarız. Soruyorlar imama ya şu Fatiha'yı bir anlat. Şimdi nasıl anlatayım diyor. Cevap bir. <gülüyor> Kim kaybetti, kim kazandığı Nicat söylerken tespitleri doğru, senin söylediklerine doğru. Ancak kimin gözünde kaybetti? Hı. Hemen önüne bakan halkın gözünde yıprandı Akşener. Kimin gözünde kazandı? Kimin gözünde kazandı? Hı. Eğer bu devletin geleceği için bir e, tırnak içinde siyasi operasyonsa, kendini feda <gülüyor> etmişse hı hı. o devletin gözünde kazandı. Sonuca nasıl yansır ayrı bir tartışmanın konusu. O hı hı. zaman şimdi Fatiha'nın bir anlamı var. 
Camiye giden cemaatteki herkes anlıyor. Bir anlamı var. İçindeki birkaç kişi anlıyor. Hatta aynı imamın deyimiyle öyle de bir anlamı var ki vallahi ben de anlamıyorum bana da anlatmaları lazım diyor. <gülüyor> Bu elbise çok farklı giyilen bir elbise, çok farklı giydirilen bir elbise. Ancak siyasetçiler yani bahçedeki çocuklar kendi ikballeri için geçmişteki kabahatleri e, öne çıkmasın, yargılanmasın ya da o Halef İbrahim sonrasını paylaşalım derken Türkiye'nin artık tahammülü kalmadı. E, gerçekten haritada ciddi sıkıntıları var siyasi evet. ve coğrafi. İşte o Türkiye'nin devamını isteyen diğer bazı taraflar, onu isimlendirmeyelim, oyuna gereken yerlerde müdahaleler yapıyorlar ve dahi yapmak zorundalar. Doğru. Aç parantez son cümle, izleyicilerimiz ne kadar farkında bilmiyorum ama Rusya Türkiye'den alacağı olan 20 milyar doları almadı, erteledi. Bu ne işe yaradı? Türkiye'de iktidarın dolar kurunu bastırma politikalarına rağmen dövizin patlamamasına zaman kazandırdı. Şu an açıklar öyle hızlı gidiyor ki Türkiye'nin önünde doların yani dövizin spekülatif hareketlere girmesini engelleyecek belki bir ay belki bir buçuk ayları var. Moratoryum noktasına gelme ihtimali var. Şimdi tüm hesaplar böyleyken Hepsi Türkiye'de ters giderse ne olur? konuşalım. Tüm bunlar ilerlerken yani siyaseti sadece siyasetçilerin düşünebilme yeteneklerine bırakmamaları son derece normal. İşte Kim bu e, gerektiğinde Devletim oyun dışı mi? müdahalelerle işte İmamoğlu'nun durması gereken yer gibi Akşener'in bu fedakarlığı egosuyla değil de başka bir işle yapmış olabileceği gibi ve dahi Cumhurbaşkanlığı'nın da e, bir şekilde tüm unsurlarıyla beraber bu oyunda gereğinden fazla o müdahil olmaması gibi vesaire gibi çok bilinmezi olan, çok denklemi olan bir şey ve her bir başlığı için ilgili seviyelerden uzun uzun konuşmamız gerekiyor diyeyim.